Ich möchte mich bei allen bedanken, aber natürlich bei unserer Präsidentin, bei der Brigitte, bei der Daniela, beim Sepp, beim Stefan, beim Wolfi Meier und dem Niki Stamm von dem ganzen Team der Partei und bei allen, bei den Abgeordneten, bei allen, die gelaufen sind, beim Harry Bräuner, der in der Stadt wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis ja. gemacht hat. Das war eine schwierige Wahl. Das war eine schwierige Wahl. Wir haben keinen besonderen Rückenwind, eher Gegenwind gehabt. Ähm, ja, Themen sind aufgeschlagen. Wir kommen aus einer schwierigen Zeit von fünf Jahren Regierung, drei Jahre Pandemie, ein Jahr Krieg mit Inflation, steigenden Zinsen, Zukunftsängsten etc. etc. Aber wir haben diese Wahl gewonnen. diese Wahl nicht nur gewonnen, wir haben auch drei Optionen, eine vernünftige Regierung bilden zu können. Das heißt, wir sind nicht einer Partei oder einer Richtung ausgeliefert. Wir haben mehr verloren, als ich gedacht habe. Selber habe ich geglaubt, ein Minus wird davor sein, aber etwas weniger. Das ist so. Jetzt werden wir den Weg der Kontinuität, der Stabilität fortsetzen. Es geht um Salzburg, es geht um die richtigen Antworten in einer komplexen Zukunft, die wir haben. Das können wir sowieso nur gemeinsam. Und die Verunsicherung der Leute hat dazu geführt, dass die extremen politischen Ränder gestärkt wurden. FPÖ hat viel dazu gewonnen, noch mehr die Kappe, also rechts und links. Und unsere Aufgabe muss es sein, wieder das Gemeinsame zu finden, den gemeinsamen Weg die Mitte zu stärken. Und das werden wir gemeinsam schaffen. Viele, viele haben sich eingebracht. Ich möchte mich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten bedanken. Das ist auch ein Zeichen von Zivilcourage, in schwierigen Zeiten ein Bekenntnis für eine Geisteshaltung und eine Wertehaltung abzugeben. Ich möchte mich beim Johannes Hörl, beim Wolfgang Machel, beim Felix Klari bedanken und bei allen, bei der Gitti auch, die beim Personenkomitee mitgetan haben. Weit über 1000 Salzburgerinnen und Salzburger Parteiunumhängig haben uns unterstützt und haben diese Wahl auch zu ihrer Sache gemacht. Und es war ein toller Wahlkampf, er war stimmig. Und wir haben unsere Linie nie verlassen. Die Linie des Anstandes, der Höflichkeit, der Wertschätzung. Wir haben nie zu schmutzigen Mitteln gegriffen. Und auch insofern bin ich sehr stolz darauf, dass wir das nicht notwendig haben, sondern dass Salzburg auch so eine Mehrheit, eine bürgerliche Mehrheit hat. Gehen wir es dann gleich an, morgen um 10 Uhr Präsidium. Wir tun da gar nicht lange herum. Wir werden es uns noch freuen miteinander, das ist gut und wichtig. Dann Sondierungsgespräche, die möchte ich diese Woche abschließen. Und dann wollen wir gemeinsam entscheiden, mit wem wir in Koalitionsverhandlungen eintreten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns ein guter Weg für Salzburg gelingen wird. Ich möchte mich bei dir, Herr Bundeskanzler, für die Unterstützung bedanken. Danke, dass du gekommen bist. Das war, glaube ich, ein total spannender Wahlkampf. Wir sind bester Laune hineingestartet. Dann sind die Gesichter etwas länger geworden. Und dann haben sie doch wieder freudvolle Züge bekommen. Jetzt können wir ein Resümee ziehen. 
Nummer eins, Verluste, schmerzlich, aber das holen wir wieder auf. Und jetzt geht's ab in die Zukunft. Vielen, vielen Dank euch allen. Ihr seid alle Sieger. Applaus